तो व्यूअर्स आज हम पढ़ेंगे इंडियन विवर्स विवर्स मतलब जुला है जो कपड़ा बुनते हैं इट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू अबाउट द पोइट सरोजनी नायडू हैदराबाद में पैदा हुई ठीक है उनको द नाइट सिंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो इंडियन इंडिपेंडेंस की एक्टिविस्ट थी और पोइट थी और नायडू वॉज द फर्स्ट वूमेन टू बिकम गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट यानी कि वो पहली महिला गवर्नर थी इंडियन स्टेट की इंट्रोडक्शन टू द पोएम द इंडियन व्यूवर्स इज ए स्मॉल लिवरिक इन थ्री स्टैंड ऑफ फोर लाइन्स ईच इंक्लूडेड इन द फोक सॉन्ग्स सेक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेश मतलब ये एक लिरिकल पोएम है ठीक है ना जिसके तीन स्टैंडज हैं और हर स्टैंड में कितनी लाइन है फोर लाइन्स हैं ठीक है और इसको फोक सॉन्ग्स में कौन से सेक्शन में द गोल्डन थ्रेश में शामिल किया गया है ठीक है ना और हर स्टैंडा में क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया है द पोएम डील्स विद इंडियन ट्रिनिटी ब्रह्म विष्णु एंड महेश यानी कि इंडियन जो ट्रिनिटी है ठीक है जिसे ब्रह्म विष्णु महेश इसके बारे में डिस्कस किया गया है कैसे किया गया है वो हम पढ़ते हैं समरी द पोएट टेल्स अस अबाउट द मैंस जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ यानी कि जो पोइट हमें बताता है एक इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक की जर्नी मतलब सफ़र द पोइट इज ऑब्जर्व सम वीवर्स वीविंग अ अ ब्राइट क्लॉथ आस दैम वाई दे वर वीविंग सच अ गे क्लॉथ अब जो पोइटस है वो वीवर्स को देखती है कि वो बहुत चमकीले रंग का कपड़ा बुन रहे हैं वो उनसे पूछती हैं कि भाई तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो द वीवर्स रिप्लाई दैट दे आर वीविंग इट फॉर द ड्रेस ऑफ अ न्यूली बोर्न चाइल्ड अब वो जवाब देते हैं कि हम इसको एक नवजात शीशु के लिए बुन रहे हैं दैट इज़ वाई द कलर ऑफ द क्लॉथ इज ब्लू इसीलिए कपड़े का जो रंग है वो नीला है एट नाइट फॉल द पोइट इज फाइंड वीवर्स वीविंग ए क्लॉथ ब्राइट एंड मल्टी कलर्ड एंड आर्स दैम फॉर होम दे आर वीविंग ए क्लॉथ ऑफ सच कलर्स अब रात के समय जो पोइटस है वो वीवर्स को देखते हैं वो बहुत ही चमकीले कपड़े सी रहे हैं और उसमें अलग अलग रंग हैं तो वो पूछती है कि ये कपड़े तुम किस लिए बुन रहे हो किसके लिए बुन रहे हो अलग अलग रंगों में वीवर्स टेल हर दैट दे आर वीविंग फॉर ब्राइडल ड्रेस ऑफ अ क्वीन तो वो जवाब देते हैं कि वो रानी की शादी की पोशाक सी रहे हैं इन द कोल्ड मून द पोइट्स फाइंड अ व्यूवर स्टील एट वर्क अब रात आधी रात की ठंडी चांद की रोशनी में व्यूवर्स अब भी बुन रहे हैं कपड़ा दे आर नाउ साइलेंट एंड दे आर मूड इज सीरियस लेकिन इस टाइम समय वो क्या है गंभीर हैं उनका जो मूड है बहुत ज़्यादा सीरियस है दे आर नाउ वीविंग अ वाइट क्लॉथ एंड दे रिप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ द पोइट्स दैट दे आर वीविंग इट फॉर द फ्यूनल शर्ट ऑफ अ डेड मैन वो कवित्री की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि हम एक मृत व्यक्ति के कफन का कपड़ा बुन रहे हैं थीम द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ अ पैरलिज्म दैट द पोइट ड्रॉज बिटवीन द थ्री पर्ट्स ऑफ द व्यूवर्स वर्क डे एंड द थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी जो थीम है वो तीन पैरलिज्म है पैरलिज्म मतलब दिन की शुरुआत शाम का समय और रात ठीक है और इसको पैरलिज्म किसके साथ किया गया है जन्म यानी कि फिर शादी अडल्टुड और फिर उसके बाद मृत्यु इस तरह से ये पैरलिज्म चलता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स वीवर मतलब वो व्यक्ति जो कपड़ा बुनते हैं ब्रेक ऑफ द डे दिन की शुरुआत हेल्सियन एक पक्षी का नाम है जिसके नीले रंग के पंख होते हैं और रॉब्स मतलब कपड़े प्लूम्स मतलब पंख वेल घूंघट सोलम मतलब शांत गंभीर स्टील का मतलब यह शांत गंभीर फ्यूनरल मतलब दास संस्कार के जो रीति रिवाज है ना दास संस्कार उसे फ्यूनरल बोलते हैं श्राउड मतलब कफन इंडियन वीवर्स अब हम पोइम पढ़ते हैं वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे यानी कि जो जुलाहे हैं वीवर्स हैं वो दिन की शुरुआत में बुन रहे हैं वाई डू यू वीव आ गारमेंट सो गे तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो और तुम इतने खुश क्यों हो और जो कपड़ा तुम बुन रहे हो वो तो नीला है ठीक एक हेल्सियन पक्षी के पंखों की तरह तो वीवर्स क्या जवाब देते हैं वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड 
यानी कि हम नवजात शिशु के कपड़े बुन रहे हैं वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट अब रात के समय यानी कि जब शाम का समय होता है तो वो फिर बुन रहे हैं वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट भाई तुम ऐसा कपड़ा इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन ठीक मोर के पंखों की तरह पर्पल ग्रीन ठीक है और ब्लू अब देखो यहाँ पर ये जो पंख हैं इसमें अलग अलग के तरह के कलर्स हैं नीला हरा ठीक है ना पर्पल वी वीव द मैरिज फील्स ऑफ अ क्वीन हम क्या कह रहे यानी कि रानी के जो मैरिज का जो घूंघट है वो बुन रहे हैं यानी कि देखो यहाँ पर ये घूंघट जो है हरा है ये इस हरे रंग से मिलता जुलता है वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टील अब वो बहुत शांत हैं जो वीवर्स हैं ठीक है वाई डू यू वीव इन द मून लेट चिल तुम चाँद चाँद की ठंडी रोशनी में क्या बुन रहे हो वाइट एज अ फैदर एंड वाइट एज अ क्लाउड यानी कि जो कपड़ा है यानी कि वो बादल की तरह सफ़ेद है और पंख की तरह सफ़ेद है वी वीव आर डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड यानी कि वो वीवर्स जो हैं क्या जवाब देते हैं हम एक मृत व्यक्ति व्यक्ति के श्राउड यानी कि उसका कफन का कपड़ा सिल रहे हैं पोइटिक डिवाइस इसकी राइम स्कीम है ए ए बी बी एलिट्रेशन क्या है वीवर्स वीविंग यानी द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सनेंट साउंड मतलब व और वो साउंड को रिपीट किया गया है ठीक है इसे बोलते हैं हम एलिट्रेशन और एग्जाम्पल देखते हैं गारमेंट सो गे ओके अगेन सेम साउंड ग साउंड इज रिपीटेड वी वी व साउंड इज रिपीटेड प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल प साउंड इज रिपीटेड सोलम एंड स्टील स साउंड इज रिपीटेड अब देखो सिमिली क्या है सिमिली कहते हैं तुलना को कंपेरिजन को फॉर एग्जाम्पल ब्लू एज अ विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइट अब देखो ये पक्षी है हेल्सियन ठीक है ना इसके जो पंख हैं वो नीले हैं ठीक है ना ये कपड़ा क्या है ये भी नीला है तो जो कॉमन चीज़ है वो कलर हो गई आई बस समझ में मतलब ये कपड़ा अलग चीज़ है पक्षी अलग चीज़ है लेकिन दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है नीले रंग का नीले रंग की क्वालिटी है इसे बोलते हैं हम सिमिली यानी कि तुलना द ब्लू कलर इज़ कम्पेयर विद द विंग ऑफ वाइल्ड हेल्थ यानी कि नीले रंग को किसके साथ तुलना की गई है पक्षी के पंखों के साथ लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन अब दूसरे एग्जाम्पल देखो जैसे पीकॉक के पर्पल एंड ग्रीन ये कलर होते हैं इसी तरह से घूंघट का यह देखो कलर है ठीक है इसे बोलते हैं हम सिमिली वाइट इज़ ए फैदर एंड वाइट इज़ अ क्लाउड अब देखो ये जो पंख हैं ये भी सफ़ेद हैं क्लाउड हैं ये भी सफ़ेद सफ़ेद हैं और जो कफन है ये भी सफ़ेद है इसमें कॉमन चीज़ क्या है वाइट कलर ठीक है ना तीनों चीज़ें अलग हैं लेकिन कॉमन चीज़ें क्या है इन सब का वाइट कलर है ये क्लियर इसे बोलते हैं हम सिमिली अब मेटाफर क्या है मेटाफर भी तुलना को बोलते हैं लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ठीक है कैसे हम समझते हैं इसको वी वर वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे मतलब ब्रेक ऑफ डे दिन के शुरुआत में द बर्थ इज कंपेयर विद द ब्रेक ऑफ ड्रॉन मतलब जब जन्म जन्म को हम किससे तुलना कर रहे हैं पोएट ब्रेक ऑफ डॉन यानी कि दिन के शुरुआत से इसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवन की शुरुआत होती है वीवर इज वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट यानी कि बच्चे जब बड़ा होता है एडल्टुड को पहुंचता है ठीक है फिर उसकी शादी वगैरह हो जाती है तो एडल्ट इज कम्पेयर विद द फॉल ऑफ नाइट ठीक है देन वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टील वाई डू यू वीव इन द मून लिट चिल अब जो वीवर्स हैं रात की आधी आधी रात की मून की ठंडी रोशनी में जो कपड़ा बुनते हैं उसको किससे कंपेरिजन किया गया है ओल्ड एज बुढ़ापे से या फिर डेथ मृत्यु से उसको कंपेयर किया गया है विद मून लाइट ठीक है इन्वर्जन क्या होता है इन्वर्जन मतलब वर्ड्स के जो ऑर्डर हैं उनको तब्दील कर देना ठीक है ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्स इन वाइल्ड यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या हो सकता था द कलर ऑफ वाइल्ड हेल्स इन इज ब्लू लेकिन ये वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया ठीक है ना दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर मीन्स इसको इन्वर्जन बोलते हैं हालांकि सेंस तो निकल रही है ठीक है ना इसको इन्वर्जन बोलते हैं तो टॉलोजी क्या होती है द वर्ड सोलम एंड स्टील यानी कि जिन वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग होता है ठीक है ना उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं पैराडॉक्स क्या है देखो पैराडॉक्स वी वर्ड्स विमिंग सोलम एंड स्टील 
मतलब अगर जो व्यूवर है कुछ बुन रहा है यानी कि वो हाथ से एक्टिविटी कुछ तो करेगा ना एक्शन करेगा ठीक है लेकिन स्टिल लिखा हुआ यहाँ पर लेकिन ये स्टिल होता है मतलब एक जगह बैठे रहना कोई एक्टिविटी ना करना तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो बुन भी रहा है वो स्टिल भी है एक पैराडॉक्स हो गया क्लियर द लाइन इज एब्जर्ड एज वन कैन नॉट कैरी वर्क ऑफ विविंग विद बिंग स्टिल है ना बिना काम के कोई कैसे बुन सकता है रेपिटिशन दोहराना किसी चीज़ को वाइट एंड एज आर रिपीटेड ये वर्ड्स हैं इनको रिपीट किया गया है पिक आउट द वर्ड्स एक्सप्रेशन और फ्रेजेज फ्राम द पोएम दैट इंडिकेट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे यानी कि अलग अलग दिन को जो बताते हैं उनको चूज करना है उन उन फ्रेजेज को जैसे एट ब्रेक ऑफ डो डे यानी कि दिन की शुरुआत एट फॉल ऑफ नाइट शाम का समय इन द मून लेट यानी कि चांदनी रात यानी कि आधी रात का समय Is there a similarity between the break of day and the birth of a baby? If yes, then what is it? क्या आपको कुछ समान चीज़ मिलती है दिन की शुरुआत में और एक शिशु के जन्म में क्या दोनों में कुछ सिमिलर है एक समानता है अगर है तो वो क्या है Yes, just as the break of day is the beginning of the day. हाँ बिल्कुल है समानता जैसे break of day सुबह के time जब दिन की शुरुआत होती है ठीक इसी तरह the birth of a baby is the beginning of her life. इसी तरह से बचपन में जब वो जो बच्चा पैदा होता है तो उसके वो जीवन की शुरुआत होती है ठीक दिन की शुरुआत की तरह पिक आउट टू ऑब्जेक्ट्स टू विच द शावर इज़ कम्पेयर टू फॉर इट्स कलर ठीक है ना किस किस चीज़ से तुलना की गई है कफन की फैदर मतलब फैदर का रंग क्या होता है वाइट एंड क्लाउड क्लाउड भी वाइट इन दोनों से तुलना की गई है विच थ्री स्टेज ऑफ लाइफ डज द पोएम स्पीक ऑफ कैन यू रिलेट दैम टू द थ्री स्टेज ऑफ अ डे मतलब इस पोएम के अंदर कौन सी तीन पढ़ाओ जीवन के बताए गए हैं द पोएम स्पीक्स ऑफ द थ्री स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि जो पोएम है वो इंसानी ज़िंदगी के तीन पढ़ाओ के बारे में हमें बताती है दे आर बर्थ मैरिज एंड डेथ वो क्या है जन्म है शादी है मृत्यु है द कॉरस्पॉन्ड टू थ्री स्टेज ऑफ डे यानी कि वो तीन स्टेज से यानी कि दिन की तीन पड़ाव जो हैं उससे मिलते जुलते हैं जैसे जो जन्म है वो सुबह का समय है जो शादी है वो शाम का समय है जो मृत्यु है वो रात का समय है द पोइट यूज इज सिमिल टू डो ड्राइक डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन लिंग्स आइडेंटिफाई द सिमिल यूज इन द पोएम एंड पॉइंट आउट द कॉमन लिंक बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स कंपेयर इन ईच केस देखो सिमिली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये ही पूछ रहा है सिमिली की एग्जाम्पल्स दो अब देखो पहले एग्जाम्पल क्या है ब्लू एज दिंग ऑफ ए हेल्स एंड वाइल्ड अब ये जो इस पक्षी के पंखों का रंग है ब्लू ठीक है और जो वो कपड़ा बुन रहे हैं वो भी ब्लू है तो कॉमन चीज़ क्या होगी कलर मानी कि यानी कि ब्लू ब्लू कलर लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक कॉमन लिंक क्या है इसमें कलर जैसे वेल था ना शादी का घूंगर ठीक है उसके जो मोर के पंखों का रंग होता है जैसे पर्पल और ग्रीन वैसे उसके घूंगट का रंग है वाइट एज ए फैदर अब पंख का जो कलर है वो वाइट है ठीक है तो कॉमन लिंक क्या हो गया कलर वाइट एज अ क्लाउड इसी में भी कॉमन लिंक क्या है कलर आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट द वर्ड्स इन द पोएम दैट इंडिकेट चेंजिंग मूड ऑफ द पोएट यानी कि कविता में कौन से शब्द दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि जो पोएट पोएम है उसमें मूड चेंज हो रहा है पोएट का देखो वर्ड दैट शोड ए मूड ऑफ हैप्पीनेस यानी कि जो हमारी खुशी को वर्ड्स दिखाते हैं वो कौन से हैं गे ब्राइट चमकीला गे मतलब खुश वर्ड्स दैट शो अ मूड ऑफ सैडनेस जो दुख दिखाते हैं वो क्या हैं सोलम गंभीर स्टील शांत द ब्लू कलर ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड ड्रेस इज कम्पेयर टू द विंग ऑफ ए हेल्सियन ठीक है एक नए नवजात शिशु के कपड़े का जो रंग है वो ब्लू है उसको किससे तुलना की गई है हेल्सियन पक्षी के पंखों से द मैरिज वेल इज कम्पेयर टू द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक बिकॉज इट इज एज ब्राइट एज द कलरफुल एज द फैदर्स ऑफ द पीकॉक यानी कि दुल्हन के जो शादी का जो घूंघट है उसको मोर के पंखों का जो रंग है उससे तुलना की गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकीले रंग होते हैं ठीक है द मूड ऑफ द पोइट इन द इन दिस पोएम चेंजेस फ्रॉम हैप्पीनेस टू सेडनेस यानी कि इसमें जो पोइट का जो मूड है वो खुशी से गमी की तरफ गम की तरफ बदलता रहता है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड 
थैंक यू सो मच हैव ए नाइस टाइम टेक केयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब